Now, the next uh, artist I, I don't even uh, need to introduce, but I'm happy to finally be able to. Let's welcome the uh, Council for Grand Art, Styrelsen för Stor Konst. Thank you. We are the Council for Grand Art. This following reading will be held in Swedish. You can find the translations in the folders given out to you. But our English-speaking fans should not be worrying. Uh, we are doing this because currently we are working on taking over the Swedish art world. Uh, we will soon be done with this and then we succeed to taking over also the international art world and then our language of choice will be English. You're welcome. Ja, och för er som inte vet vilka vi är så kan vi börja med att säga att det borde ni göra. Det är vi som är styrelsen, även kallad styrelsen för stor konst. Och vi arbetar alltså med att utbilda allmänheten i vad som är stor konst. Styrelsens arbete kretsar alltså kring konstvärlden och dess elitism. Vi finner en problematik med det nuvarande gubbstyret. Och vi vill istället arbeta fram det mer nyskapande och konceptuella i konsten. Så idag står vi då här på Moderna museet och det får oss att fundera lite kring hur pass modern den här institutionen egentligen är. Med sina samlingar som då till exempel myllrar av gubbar som förespråkar den så kallade manliga konsten. Den manliga konsten lider av en brist på fantasi och empati, vilket leder till att den blir torr och ointressant. Det är även denna manliga konst som gynnas av gubbar med pengar, då det förekommer en viss förståelse män emellan för just manlig konst. För män fattar ju kuk. Ja, idag, oj. idag ska vi då behandla ämnet gubben och tala om begreppet 3G. Tre gånger gubbe, ett begrepp som styrelsen själva har myntat. Det innebär någonting som är skapat av gubbe, riktat till gubbar och handlar om gubbar. Detta fenomen är ytterst vanligt inom konst- och kulturlivet. Så, vart ligger då problematiken med gubben? Till skillnad från vad man kanske kan tro så är det inte alltid gubbens fel att han gör och tänker så fel. Det är alla som lyssnar på honom och skapar illusionen av att det han gör och säger är intressant och relevant. En annan problematik är att det är just dessa gubbar som sitter på pengar och makt i konstvärlden. De handlar med konst som om det vore vilken vara som helst och vågar inte satsa på stor konst med rädslan för att förlora pengar. Och då styrelsen arbetar för en bättre och öppnare konstvärld ska vi hjälpa de här gubbarna att ta i tur med deras snoppfixering genom att använda oss av symbolik. 
Någonting som vi märkt att gubbar förstår sig på. För att göra det här tar vi hjälp av en annan gubbe. Nämligen jordgubben. Styrelsen ska hålla i en avsnoppningsceremoni här bredvid oss. Och ni får fortsätta att titta på framträdena här på scenen. Sen kommer de avsnoppade gubbarna att bjudas runt och såklart smaka extra bra. Varsågoda!